উইকলি রিভিউ অনুষ্ঠানে আজকের এপিসোডে আমরা এমন একজন মানুষকে নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য যে বিষয়গুলো আসলে আমাদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত বা সংশ্লিষ্ট আজ আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসছেন মামুন রশিদ অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকার আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকার পাতা খুললে দুটো জিনিস কিন্তু পাশাপাশি চলছে রাজনীতি এবং অর্থনীতি একটি আরেকটিকে মনে হচ্ছে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না বা ছাড়াতে পারছে না কারণ অর্থনীতির অনেকগুলো সূচক এর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা রকমের এবং সেটার লাগামটা কিন্তু নিচের দিকে মানে পতনের দিকেই সেটা রেমিটেন্সি বলি সেটা ডলার বাজার বলি সেটা আপনার রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রটা বলি সবগুলো সূচকই কেন যেন একটু টালমাটাল অবস্থার মধ্যে আছে আমরা যদি আমাদের মানব জমিন পত্রিকার একটি রিপোর্টের সূত্র ধরেই আলোচনাটা শুরু করি যে ডলার বাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু বেশ নানা রকমের পদক্ষেপ নিচ্ছে কিন্তু কোনোভাবেই যেন তাকে আর তার লাগাম টানা যাচ্ছে না ধন্যবাদ এটাকে আমরা মূলত অর্থনীতির ভাষায় যেহেতু বিভিন্ন দেশে এই ধরনের অবস্থা আমরা দেখেছি আফ্রিকার অনেক দেশ অডিট করতে গিয়ে বিশেষভাবে পাকিস্তান যখন আমরা অডিট করি এমনকি যখন নাকি পারমাণবিক যুদ্ধের মতো একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে তখন ভারত যখন ম্যাক্রো অডিট করি এরকম অনেক দেশেই কিন্তু এই ধরনের অর্থনৈতিক সংকট ইদানিংকালে আমরা শ্রীলঙ্কায় দেখেছি যেখানে তো এগুলা কিন্তু সংকট মোকাবেলায় যেই ধরনের নীতি পদক্ষেপ প্রয়োজন সেইটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ব্যর্থতার কারণে আমরা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে বলছি পলিসি প্যারালাইসিস সুতরাং কোনো আপনাদের পত্রিকায় একটা শিরোনাম হয়েছে আংশিক শিরোনাম ছোট শিরোনাম যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো পদক্ষেপই কাজ করছে না তো সেইখানে আমি ওই যে দেওয়ান গাজির কিস্যার মতো ইসেতে কিসে আছে কিসেতে ইসেতে আমি মনে করি যে মানে ইদানিংকালে আমাদের রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে হয়েছে প্রশাসক নির্ভর যেখানে সেকেন্ড ওপিনিয়ন থার্ড ওপিনিয়নকে কগনিজেন্সে নেওয়া হয় না আগে কি হতো আপনাদেরকে বলে আপনারা অনেক হয়তো জানেন না অনেক দিন হয়ে গেছে দুই হাজার সালের শেষ দিকে দুই হাজার একের প্রথম দিকে কিন্তু আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভ এক বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল যে কোনো ধরনের সিগনাল বেজে উঠেছিল তৎকালে গভর্নর ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসুদ্দিন আমি আজকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই ওনার কথা উনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ওনাকে সহায়তা করছিলেন বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাসে সবচেয়ে সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটি যিনি যাকে বলা হয় ডিফাইনিং ক্যারেক্টার অফ এ সেন্ট্রাল ব্যাংকার জনাব আল্লাহ মালিক কাজিমি মরহুম কোভিডকালে মারা গিয়েছেন উনি কিন্তু সকলকে নিয়ে বসেছেন ডক্টর ফরাসুদ্দিন তো বিদেশে গিয়েছেন ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের সহায়তা চেয়েছেন সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ কাতারের সহায়তা চেয়েছেন কিন্তু ওনারা বসেছিলেন না ওনারা কিন্তু দুইটা কাজ করেছেন একটা কাজ করেছেন এবং মিশা কিবরিয়া ছিলেন তখন আমি দেখেছি দুইটা কাজের কথা উল্লেখ করতে হয় এটার উত্তরে তারপরে শেষ করে দেবো আরেকটা লাইন বলে একটা হচ্ছে ডক্টর ফরাসুদ্দিন বাইরে বাইরে খুব তৎপর ছিলেন মিশা কাজিমি বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি ব্যাংকগুলা কীভাবে সহায়তা করতে পারে আমাদেরকে কনভিন্স করেছিলেন আমরা কিছু ডিপোজিট রাখতে পারি কিনা বাংলাদেশ ব্যাংকে এনে কিছু দিনের জন্য যাতে করে আস্থাটা ফেরত আসে মিশা কিবরিয়া কিন্তু আমাদেরকে বলেছিলেন থ্রু বাংলাদেশ ব্যাংক যে বড় বড় আমদানিকারক যারা যারা ভোগ্যপূর্ণ আমদানি করে তাদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় আমার তখন মনে আছে সিটি গ্রুপ একটা বৈদেশিক মুদ্রা পাচ্ছিল না বলে ডলার এলসি খোলার জন্য মিশা কিবরিয়া সিটি গ্রুপের একটা চিঠির কোনায় তাদেরকে সহায়তা করার জন্য তারা যেহেতু বিরাট আমদানিকারক এবং ভোগ্যপণের আমদানিকারক ভোগ্যপণের বাজারে যাতে কোনো সমস্যা না হয় এই কারণে সিটি ব্যাংকে কোনো বিশেষ প্রকারে সহায়তা করা যায় কিনা সিটি গ্রুপকে উনি কিন্তু লিখে দিয়েছিলেন কোনায় আমার মনে আছে তখন তিন মিলিয়ন ডলারের একটা এলসিগুলো ছিল সিটি গ্রুপ আপনি বলছেন তাহলে আমি এটা সমাপন করতে চাই কি জানেন যে ক্রান্তিকালে আপনার উদ্যোগটি হবে চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ নিতে হবে আপনাকে অভিনব উদ্যোগ নিতে হবে এখন কি অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না হচ্ছে না এক একক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেন দ্বিতীয় হচ্ছে যারা অভিজ্ঞ সেন্ট্রাল ব্যাংকার তাদের কোনো কথা শোনা হয় না যার ফলে এখানে একক ব্যক্তির জন্য ভুল করার সম্ভাবনা বেশি এই এই কারণে বারবার ভুলগুলো হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এখানে এই সংস্কৃতিটা নেই কেন যে একটা দুর্যোগের সময় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সকলকে নিয়ে 
একটা মানে জয়েন্ট ফোর্স হিসেবে কাজ করে পরিস্থিতির উত্তর ঘটা এটা উত্তর আপনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন যে রাজনৈতিক সমস্যাগুলা যদিও আমি রাজনৈতিক সমস্যার উত্তর দেওয়ার মতো তেমন ভাবে প্রশিক্ষিত কিংবা দীক্ষিত নই সেটা উইনার টেক্স ইট অল আমি যখন মনে করি আমি সব কিছু জানি বিকজ আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে কোনো ব্যক্তি যিনি আল্লাহ কিংবা ভগবানের কাছে কিংবা সৃষ্টিকর্তার কাছে সপ্তাহে একবার হলো নিজেকে শপথ করবেন ডিপ ইন টু হিজ হার্ট অর হার হার্টস হি ও শি নোজ যে আমাকে সকল গুণ দিয়ে সৃষ্টিকর্তা পাঠাননি এই জিনিসটা আমরা যখন এককভাবে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাই তখন আমাদের মধ্যে সেই ম্যাগালোম্যানিয়া টেন্ডেন্সি ডেভেলপ করে এবং এই টেন্ডেন্সির কারণে যে উইনার টেক্স ইট অল আমি জিতেছি আমার আমি শাসন করছি আমি রেগুলেটরি বিভাগের প্রধান আই এম সাপোজ টু নো এভরিথিং এবং লজ্জা ওনারা কারো বুদ্ধি নেন না এবং অনেককে দেখবেন অনেকে ছোটোবেলায় সহযোগী কর্মকর্তাকে তরুণ কর্মকর্তাকে হত্যা করে ফেলেন হত্যা করা মানে কি তাকে আর বাড়তে দেন না তার অপরাধ কি তার কথাবার্তায় মানে বেরিয়ে এসছে সে অনেক বুদ্ধিমান তো যেখানে নাকি অভিনব চিন্তা অভাব না যেখানে নাকি নতুন নতুন চিন্তা ধারণা তার তার দ্বিতীয় মত তৃতীয় মতকে এনকারেজ করা হয় না রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে তাহলে কি অর্থনৈতিক ডিসিশন মেকিংয়ে কি হবে এটা আমাদের বেশি চাওয়া হয়ে যাবে এই সাম্প্রতিক সময়ে দুইজনের বক্তব্য একটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলন কিন্তু বলেছেন যে এই যে রিজার্ভ বা ডলার যে ক্রাইসিস এটা কোনো ক্রাইসিস না উনি বলছেন এটা ঠিকই আছে এটা ওনাকে স্বাভাবিকভাবে দেখছেন কিন্তু আবার একেবারে এই সময় রেহমান সোবান সাহেব কিন্তু এটা কথা বলেছেন যে ডলার রিজার্ভ যদি উনিশ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে আসে তাহলে আইএমএফের যে লোনের ইনস্টলমেন্টটা সেটা কিন্তু ই হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে প্রথম কথাটি হচ্ছে অধ্যাপক রেহমান সোমান বলেছেন পনেরো বিলিয়ন ডলারের নিচে এটা নতুন কথা না কারণ হচ্ছে আমাদের পাঁচ 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 বিলিয়ন ডলার এখন আমাদের মানে অ্যাভারেজ ইম্পোর্ট যদিও অনেক বেশি হওয়ার কথা ছিল আট বিলিয়নের উপরে চলে গিয়েছিলো মাসিক এখন আমাদের গেল তিন মাসের অ্যাভারেজ হচ্ছে পনেরো বিলিয়ন ডলার এতে করে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল মেসের ইম্পোর্ট করা যাচ্ছে না শিল্পের কাঁচামাল ইম্পোর্ট করা যাচ্ছে না যেটা নাকি আমাদের ভবিষ্যতের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এখন আসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথায় উনি সম্ভবত এটি ভুল বলেছেন ওনাকে কিন্তু অনেক আগেই ওনাকে বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়কে ওনাকে তো আমরা বেশি দায়ী করতে পারি না উনি তো সরাসরি অর্থমন্ত্রী না উনি তো সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর না উনি তো সরাসরি এসিসির চেয়ারম্যান না উনি জেনে বুঝে নিঃসন্দেহে সকলের সাথে আলোচনা করেই যাকে আমরা গভর্নর হিসাবে দেখছি যাকে আমরা অর্থ সচিব হিসাবে দেখছি যাকে আমরা এসিসির চেয়ারম্যান হিসাবে দেখছি তাকে নিয়োগ দিয়েছেন সুতরাং উনি তাদের প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন এখন ওনারা ওনারা মনে করছেন মাননীয় গভর্নর মহোদয়কে কিন্তু অনেক দিন আগে থেকে আইএমএফ সাবধান করে দিয়েছিল আইএমএফের প্রধান অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন যে তোমরা যে পায়রা বন্দরকে লোন দিচ্ছ তোমরা যে অন্যান্য ইডিএফ ফান্ডে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ ডাইভার্ট করছো দিজ আর নট অ্যাকসেপ্টেবল দিজ আর নট গুড তোমাদের ওয়ার্কিং ব্যালেন্স ছাড়া কোনো দীর্ঘকালীন কোনো প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবহার করা উচিত নয় সুতরাং এটি মোটেই ঠিক নয় যে এটা অনেক দিন যাবৎ কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্ব ব্যাংক বলে আসছে কোথাকার টাকা কোথায় ব্যবহার করা যাবে কোথায় ব্যবহার করা আকাঙ্ক্ষিত নয় সেক্ষেত্রে কি আমি বলতে চাইছি যে তাহলে কি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রীকে মানে ভুল কোনো মেসেজ প্রধান আমার মনে হয় যেভাবে চলে আসছে গেল দুই হাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ করে তারা দে আর বিং অফটেন সোয়েড এওয়ে বাই দ্য পলিটিক্যাল ইন্টেনশন অ্যান্ড গুডউইল অব দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার সুতরাং তারা প্রধানমন্ত্রীকে দ্বিতীয় মত তৃতীয় মতটা দেওয়ার চেষ্টা খুব বেশি করেন বলে আমাদের জানা নেই কোনটা হলে দেশের ভালো হবে আমি যদুর জানি এই দুই হাজার নয় সাল থেকে দুই তিন বছর সম্ভবত যিনি অর্থ সচিব ছিলেন তারপরে আর কোন অর্থ সচিবই দ্বিতীয় মত তৃতীয় মত এটি হলে ভালো হতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা এটা ভাবতে পারি এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি আপনার কি মনে হয় পরিস্থিতির উত্তরণে কি ধরনের স্টেপ কাজে লাগতে পারে পরিস্থিতি উত্তরণে আমাদের আমরা বোধ অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি এখন আমি একটা ভালো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে 
আমরা নতুন সরকার গঠন করা এবং আমরা ছোট ছোট সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে কি ধরনের রেসপন্স করছি কিংবা আমরা গতানুগতিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছি সেই ক্ষেত্রে যদি আস্থা না ফিরে আনতে পারি আমরা সেই ক্ষেত্রে আমাদের সংকটটা দীর্ঘকালীন সংকটে রূপান্তরিত হবে বলে আমার মনে হয় যে আমাদের এই অর্থনীতির সংকটের সঙ্গে মানে শাসনগত আস্থাটা খুবই ওতপ্রোতভাবে অত্যন্ত জড়িত কারণ হচ্ছে আমি গতকালই সন্ধ্যায় বিদেশ থেকে এসেছি প্রচুর ইনভেস্টারদের সাথে আমাদের মিটিং করতে বিদেশে যখন যাই কারণ আমাদের প্রধান কাজের মধ্যে পরে কিভাবে বিদেশি বিনিয়োগকে আরও ইয়ে করতে পারবো সহজ করতে পারবো বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সো সেইভাবে আমরা 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 আমি কিন্তু দেখেছি নাইনটি পারসেন্ট অফ মাই এস্টিম ক্লায়েন্টস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস হু আর ইনভলভ ইন দিস ইকো সিস্টেম তারা বলেছেন কিন্তু ইলেকশনটা যাক পরে সিদ্ধান্ত নিব তেমনি সবগুলো ইকোনমিক ডিসিশনই পেন্ডিং অবস্থা ইদানিং কালে চলে এসছে এখন যেহেতু প্রায় সন্নিকটে আমাদের নির্বাচন স্বাভাবিকভাবে একটা চিন্তা করছে যারা বর্তমানের বিনিয়োগকারী আছেন যারা তারা চিন্তা করছেন যে নির্বাচন কি সহিংস হবে কিনা আর যারা বড় বড় দেশের বিনিয়োগকারী ধরেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানাডার ব্রিটেনের তারা মনে করছেন যে নির্বাচনটা ইনক্লুসিভ হবে কি না নাকি নির্বাচন পরবর্তীকালেও অনেক দিন দুর্ঘটনা চলতে থাকবে সহিংসতা চলতে থাকবে এটা তো বিনিয়োগকারীদের একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে আমরা মানে ফরেন কারেন্সির লিকুইডিটি লোকাল কারেন্সির লিকুইডিটি থেকে সমস্যা যে রয়েছে চলছে এলসি খুলতে পারছি না এলসি খুললে রিটায়ার করতে পারছি না রিটায়ার করতে পারলো তিনবার চারবারে ডলার পাচ্ছি কিংবা কাঁচা মাল আনতে পারছি না শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য মূলধনি যন্ত্রপাতির এলসি খুলছি মূলধনি যন্ত্রপাতি আসছে শিল্পের কাঁচা মাল আনতে পারি না কিংবা মধ্যবর্তী সরঞ্জামা দিয়ে আনতে পারছি না এ তারপরে হচ্ছে ডিভিডেন্ড রেমিট করতে পারছি না তারপরে আমাদের নীতি নীতি পরিবেশ যেগুলো সেগুলোর মধ্যে অনেক বেশি এমবিগুইটি কিংবা সংশয় রয়েছে অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে তারপর হচ্ছে দুর্নীতি প্রচুর দুর্নীতি মানে লাইসেন্স পাওয়া যে কোনো অ্যাপ্রুভাল পাওয়া একজন পাচ্ছে আর একজন পাচ্ছে না একজন এসে খুলতে পারছে আর একজন এসে খুলতে পারছে না তারপরে কোনো কোনো ব্যাংকে শক্তিশালী না যদি একটা দুটা ব্যাংকও শক্তিশালী থাকতো তারা হয়তো ডলার এনে ধরে রাষ্ট্রায়ত খাতের একটা ব্যাংক শক্তিশালী তার ক্যাপিটাল এডুকেশন রেশিও খুব ভালো প্রাইভেট ব্যাংক খাতের একটা ব্যাংক খুব শক্তিশালী তার ক্যাপিটাল এডুকেশন রেশিও ইজ ভেরি গুড সে কিন্তু আস্তে আস্তে একটা নিউট্রালিটি আনতে পারতো সেক্টরে সেক্টরটাই দুর্বল হয়ে গেছে আপনি একটা কথা বলেছিলেন আমাকে করিডোরে যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বেশি বেড ডেট হয়ে গেছে মন্দরিন কিন্তু আইএমএফের আইএমএফ কিন্তু আর একটা সংজ্ঞা আছে যেটা বলে স্ট্রেসড অ্যাসেট ইন্টারন্যাশনালি স্ট্রেস অ্যাসেটকে মনে করা হয় স্ট্রেসড অ্যাসেটকে মনে করা হয় যে আসলে রেকারিং পাস ডু অ্যাসেট সেটাকে মনে করা হয় আসলে বেড ডেট তো সেইটা ক্লাসিফাইড লোন সেটা তো আমাদের তিন লক্ষ সাতাত্তর হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবেই সুতরাং আমি কি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বেশিটা ধরব নাকি তিন লক্ষ সাতাত্তর হাজার কোটি টাকা যদি ধরি তাহলে আপনি দেখেন পঁচিশ শতাংশ প্রায় আমাদের ক্লাসিফাইড লোন আর আমরা কিছু কিছু মানে বিদেশি বিনিয়োগকারীর হয়ে বিদেশি ব্যাংকের হয়ে আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সাথে কাজ করি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিজেরাই মনে করেন তাদের প্রদত্ত ঋণের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মন্দ ঋণ তারা নিজেরাই কিন্তু আমাদেরকে বলছেন কিছুদিন আগেও তো দশটা না মানে বেশ কিছু ব্যাংকের এই যে খেলা ফিরিনের মানে মাত্রাতিরিক্ত খেলা ফিরিন সেটাও তো মানে কাগজ পত্র পত্রিকাতে এসছে এবং সেটারও যেটা এসছে সেটা থেকে অনেক বেশি এবং ওই মিউজিকটা আমরা ফেস করে নাই যখন অবস্থা আরও খারাপ হবে দেখবেন যে অনেক লোক এই সমস্ত কারণ কার্যকারণ দেখিয়ে আর ঋণ ফেরত দিচ্ছে না হঠাৎ করেই কিন্তু রেমিটেন্সের পতন ঘটছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে রেমিটেন্স কমছেই মানে প্রতি মাসেই যে রেমিটেন্স আগে আসতো যে পরিমাণ সেটা কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে এটার কারণ তো প্রচুর হুন্ডি হচ্ছে প্রচুর পত্রিকা উঠেছে আপনাদের পত্রিকা উঠেছে সেটা হচ্ছে যে প্রচুর হুন্ডি হচ্ছে মূলত আমাদের প্রচুর লোক যাচ্ছে কিন্তু টাকা আসছে না বিশেষ করে ইউই এবং সৌদি আরব এই সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে দুটি দেশ যেটা নাম বললাম তাদেরকে কিন্তু সেখানে আমরা আমার যাওয়া হয়েছে আমরা দেখেছি বাজার সংশ্লিষ্টদের সাথে আমরা কথা বলেছি আমরা দেখেছি ঠিকই তারা বেশি দাম দিয়ে ডলার কিনছে সেই ডলারটা আবার অন্য আরেকজনের দায় নিষ্পত্ত করার জন্য কিংবা রেমিটেন্সের জন্য অন্য কোনো দেশে চলে যাচ্ছে টাকা ঠিকই এখানে ডিসবার্স হয়ে যাচ্ছে কিন্তু 
ফরেন কারেন্সি তে আসছে না আপনি দেখেছেন সেপ্টেম্বর মাসে মাসওয়ারি হিসাবে সর্ব 41 মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন রেমিটেন্স এসেছে তার কারণ হচ্ছে ওই যে প্রচুর হুন্ডি হওয়া এবং রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট লোকজনেরই বেশি হুন্ডি হচ্ছে এবং রাজনৈতিকভাবে নৈকট্য লাভে সমর্থ গোষ্ঠী যে সমস্ত ব্যাংকের পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তাদের সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ হাউস কিংবা তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে এখানে টাকা ডিসবার্স হচ্ছে তাদের সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ হাউস দেখা গিয়েছে প্রাথমিক পর্যালোচনায় প্রাথমিক বিশ্লেষণে বাজার সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ওই সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো কি বেশি দামে ডলার কিনছে কিন্তু তাদের কোনো বিচার হচ্ছে না এবং সেই ডলারটা হয়তো তাদের সংশ্লিষ্ট কোনো লোকেরই রেমিটেন্সের কাজে কিংবা দায় নিষ্পন্নের কাজে বিদেশে চলে যাচ্ছে ডলারটা কিন্তু বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউসে যে মাঝে মধ্যে অভিযান চলছে তা থেকে কোনো কাজ কিন্তু লোকাল তা থেকে আমরা তো বিদেশি কোনো এক্সচেঞ্জ হাউসে অভিযান চলেছে কিংবা সদস্যয় বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের ইউএ কিংবা সৌদি আরবের এমবেসির সাথে বসে মা মাঠ পর্যায়ে কি হচ্ছে কিভাবে আমরা ঠিক করতে পারি সৌদি আরবে কার্যরত ব্যাংকগুলা কি করছে তাদের সাথে বসা সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত ব্যাংকগুলার সাথে বসা এই ধরনের কোনো উদ্যোগ কিন্তু আমরা দেখি নাই যে উদ্যোগ আমরা জনাব আতিউর রহমানের সময়ও দেখেছিলাম যে প্রায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্তা ব্যক্তিরা গিয়ে এক্সচেঞ্জ হাউসগুলার সাথে বসেছিলেন আরও কিভাবে রেমিটেন্স অফিসিয়াল চ্যানেলে আনা যায় সে উদ্যমটাও কিন্তু আমরা দেখি না আমরা কি দেখেছি খবরদারি নজরদারি ক্র্যাকডাউন করা একচেঞ্জ হাউসের উপরে তারপরে আমরা তো এগুলো স্টাডি করেছি মরম জনাব কাজমির তত্ত্বাবধানে আমরা স্টাডি করে দেখিয়েছি একচেঞ্জ হাউসগুলোতে কি কী হচ্ছে একচেঞ্জ হাউসের লিকুইডিটির সোর্স কি একচেঞ্জ হাউস থেকে কারা কিনছে তো ওগুলো আজকে হয়তো মানে অনুকূল পরিবেশ না এটা এই জন্য বলছি না এতে করে আরও ক্ষতি হলো এখন কলকাতায় চিকিৎসার জন্য যাবে হায়দ্রাবাদে চিকিৎসার জন্য যাবে সিএমসি ভ্যালোরে চিকিৎসার জন্য যাবে পাঁচশো ডলার আপনি একচেঞ্জ হাউস থেকে জোগাড় করতে পারে এবং ওই যে যারা পড়াশোনা করে সেই স্টুডেন্টরাও তো মানে আমাদের স্টুডেন্ট কথা বাদে দিলাম আপনি দেখেছেন ভারত ভারত রাজশাহীর আমাদের যে মানে ইয়ে আছেন ভিসা কাউন্সিলার রয়েছেন ভারতের মানে উপদূতাবাসে সেখানে ভিসা অফিসে সেখানে উনি কি বলেছেন আজকে পত্রিকা এসছে উনি বলেছেন একদিন আমরা ভিসা দিয়ে দিচ্ছি এখন রোববার অ্যাপ্লাই করলেও সোমবারে ভিসা দিয়ে দেবো মানে মানে ক্রিটিক্যাল রোগী রোগীদের জন্য সেই রোগীটা চিকিৎসা করবে কিভাবে ভারতের দূতাবাস তো আর আমাকে ডলার দিবে না রুপি দিবে না সেটা তো আমার জোগাড় করতে হবে তো ওইটার সোর্স কি ওইটার দুইটা সোর্স একটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোস করে ডলার নেবেন ব্যাংক তো অ্যান্ড্রোস করে ডলার দিচ্ছে না আর দ্বিতীয় কি ছোট ছোট অ্যাকচেঞ্জ হাউস থেকে দুশো ডলার পাঁচশো ডলার নেবেন ইন্ডিয়ান রুপি নেবেন ছোটো ডলার প্রত্যেকটা নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাকচেঞ্জ হাউস তো এখন বন্ধ কিংবা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এই অচলাবস্থার সংখ্য মানে অচলাবস্থা থেকে বেরোয়ার পথটা কি একটা গান আছে একটা কবিতা আছে মানে আমি গাই কি আমার সারিন্দা বাজাই কি তাই না এটাকে বলে ইংরেজিতে সিঙ্কোনাইজেশন তো ভারতীয় উপদূতাবাস বলছে আমরা একদিনে ভিসা দিয়ে দিচ্ছি আর আপনি গিয়ে আপনার আত্মীয় ক্রিটিক্যালি ইল সিএমসি ভ্যালোর ছাড়া কোনো পথ নাই তার স্ট্রোক করেছে কিংবা টিউমার আবিষ্কৃত হয়েছে মাথায় সে দুইশো ডলার পাচ্ছে না এই ক্র্যাকডাউন দেখ কি লাভ হলো আমার ক্র্যাকডাউনে কিছু করতে পেরেছে আজকে পত্রিকায় কি এসছে ব্যাংকগুলাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইনডাইরেক্ট আশীর্বাদে তারা বেশি দামে ডলার কেনার চেষ্টা করছে তাহলে কি হলো ড্যামেজ ইজ অলরেডি বিন ডান এটার জন্য দায়ী কে এটার জন্য কে দায়ী আমরা অডিট করতাম অডিটের পরে আমরা একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিভিউ করতাম কারণ অডিট অডিট ফেলিউর মানে ব্যক্তি নাও দায়ী হতে পারে সিস্টেম দায়ী হতে পারে প্রসেস দায়ী হতে পারে প্ল্যাটফর্ম দায়ী হতে পারে আমাদের এখানে তদন্ত কমিটি করা হয় প্রায়শ ব্যক্তিকে দায়ী করা হয় পৃথিবীতে দেখা গিয়েছে ইদানিংকালে সবসময় ব্যক্তি দায়ী না প্রসেস দায়ী প্রসেস ফেলিউর করে অর্থনীতি প্ল্যাটফর্ম ফেলিউর সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিভিউ করতাম আমরা কি দায়ী আমাদের কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিভিউ হচ্ছে আজকে যে আমরা দশ বছর ডলারের দামটা জোর করে আটকে রাখলাম এই কারণে আমাদের এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন হলো না আমাদের রপ্তানিকারকদের ক্ষতি হলো আপনি দেখেন আমাদের রপ্তানি অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারত আমরা যদি বেশটাকে আরও উপরে নিয়ে যেতে পারতাম বেশটা কিন্তু কমতে সময় নিত আমরা দশ বছর কি করলাম আমদানি প্রধান দেশ এই কারণে রপ্তানিকারকদেরকে বঞ্চিত করলাম সাবসিডি দিলাম ওদেরকে আমরা যদি রেটটাকে ডিভেলপ করতে দিতাম টাকাকে রপ্তানিকারকদের হয়তো সাবসিডি দরকার ছিল না আমরা দশ বছর ডলারের রেটটাকে অলমোস্ট এক জায়গায় ধরে রেখেছি তারপরে তিরিশ পার্সেন্ট ডিভেলেশন হয়েছে আস্তর অভাব কোথ থেকে সৃষ্টি হয়েছে জোর করে ধরে রাখার পরও 
আর এখন কি বলছি বাজারের উপর ছেড়ে দেব আমরা যখন আইএমএফ বলেছিল যখন আইএমএফ এর আমাদেরকে দায়ী করা হয়েছিল আমরা যখন বলেছিলাম ডলারের রেটটা বাজারের কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল কি জানেন ট্রেজারিতে আমি তো জীবনের বেশিরভাগ সময় ট্রেজারিতে কাটিয়েছি যে ডলারের দাম কত হোয়াট দ্য মার্কেট ইজ রেডি টু পে আমরা তো আমরা তো শিশু মরে যাবে শিশুকে জোর করে ইনকিউবেটরে রেখে দিয়েছি আমাদের অর্থনীতি কি তাহলে এখন ইনকিউবেটরে আমার তো তাই মনে হয় পলিসি প্যারালাইসিস দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ইনকিউবেটর একজন দুজন লোকের সিদ্ধান্তের উপরে আমি লেট মি কোট মাই হেডমাস্টার ইন দ্য স্কুল যে বাবা পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা কাউকে সকল জ্ঞান দিয়ে পাঠায় নাই তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে তোরা মানতি না আমার সেই কিশোরী মন পাঠশালা সিলেটের আমার প্রধান শিক্ষক এটা বলেছিলেন আমাদেরকে পৃথিবীতে কাউকে সৃষ্টিকর্তা সকল জ্ঞান দিয়ে পাঠায় না যদি কাউকে পাঠাতেন উনি তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে সে মানত না তাহলে আজকের এই সংকটের নেপথ্যে কি মানে মূল কারণ কে আমি সব জানি না জানার কি আছে একাডেমিকরা একাডেমিক সমাধান দিচ্ছে প্রথম কি হলো প্রথম আমরা যখন বললাম যে ডলারকে ডলারের হাতে বাজারের কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত আম ভোগ্যপূর্ণ আমদানিকে অবারিত করা উচিত রপ্তানির পথে সকল বাধাকে দূর করা উচিত বড় বড় রপ্তানিকারকদের সাথে রেগুলেটরদের বসা উচিত বড় বড় আমদানিকারকদের সাথে তাদের দুঃখ কি কিছু সমস্যা বিশ্ব বাজারে দাম কমছে বাংলাদেশে বৃদ্ধি কেন এটার জন্য কে দেয় সাপ্লাই চেন রিভিউ করা ভ্যালু প্রস এটাকে বলে মানে ভ্যালু প্রপোজিশনটাকে রিভিউ করা কে করেছে হ্যাঁ এই যে কথা বারবার বলা হয় যে আপনার এই কী বলে রাশিয়া এবং ইউক্রেন ওয়ারের কথাটা বলা হচ্ছে কিন্তু রাশিয়া এবং ইউক্রেন ওয়ারের পর তো বিশ্বব্যাপী অনেক দেশেই প্রোডাক্টের দাম কমেছে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এইখানের সাথে জড়িত কি জানেন ওটা তো রাশিয়া ইউক্রেন তো একটা মাত্র যুক্তি লট অফ কান্ট্রি শ্রীলঙ্কা বেরিয়ে আসছে না ভারত বেরিয়ে এসেছে না তারপরে থাইল্যান্ড বেরিয়ে এসেছে না ইন্দোনেশিয়া বেরিয়ে এসেছে না তারা তো ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের ইন্টারেস্ট জোর করে কমে রাখলাম আমরা যখন সবগুলা দেশ ইন্টারেস্ট বাড়াচ্ছিল ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করার জন্য ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রধান কথা হচ্ছে সুদের হার বাড়াও এবং কি টেম্পোরারি হলেও বাড়াতে হবে বাড়াও আমরা বাড়ালাম না হেল্প করার জন্য উৎপাদনশীল খাত নাকি হেল্প পাবে কোথায় কয়টা টাকা গিয়েছে কয়টা টাকা গিয়েছে এসএমই খাতে ইজ আর অল বোগাস তার মানে পলিসিটা ফেল করে গেছে যেখানে টাকা দেওয়া আছে সেই টাকাতে টাকা ফেরত আসছে না উই অনলি প্রোটেক্ট ট্রাই টু প্রোটেক্ট লোন ডিফল্টার দোজ হু আর ক্লোজ টু দ্য পলিটিক্যাল হায়ার কি অবশ্য ইন্ডিয়া দেখেন আপনি লোকের নির্মলার সাথে রামান লোকের শক্তিকান্ত যে আর বি গভর্নর তার সিদ্ধান্তগুলো আপনি রিভিউ করেন মোটেই কঠিন না আপনি বলেছেন শুরুতে অর্থনীতি একটা কঠিন বিষয় আপনার বিষয় না আপনি পরে মনার উনি কোভিড কালের সময় থেকে শক্তি মিশা শক্তি গান কী কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্মলা সীতারামান সুদের হার বাড়ার ক্ষেত্রে রুপি ডিভিলেশনের ক্ষেত্রে কিংবা কেন্দ্র থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর সুদের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে ইনফ্লেশন কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জার্মানি অপর অপর যারা প্রতিযোগী দেশ আছে ভিয়েতনাম আমাদের প্রতিযোগী দেশ আমাদের প্রতিযোগী দেশ ফিলিপিন্স আমাদের প্রতিযোগী দেশ ইন্দোনেশিয়া আমাদের প্রতিযোগী দেশ ইরান রপ্তানি ক্ষেত্রে আপনি দেখেন তারা কি করেছে সুদের হার ডলারের রেট লোকাল কারেন্সির ক্ষেত্রে এবং বাজারে ডিসিপ্লিন এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের জন্য আপনাকে আমি উত্তরটা আর দিলাম না আপনার কথার মধ্যেই শ্রীলঙ্কা চলে আসছে অনেকগুলো দেশের মধ্যে শ্রীলঙ্কা আসছে শ্রীলঙ্কাটা মানে এই অতি সম্প্রতি খুবই আলোচনা আছে কারণ শ্রীলঙ্কা অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় কাটিয়ে এখন আবার ঘুরে দাঁড়াবার পথে আমরা হয়তো শ্রীলঙ্কা হব না বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে না এটা আমরা প্রায়শই বলি রাজনীতিবিদরাও বলেন অর্থনীতিবিদরাও বলেন বাংলাদেশ কি হবে আসলে কোন পথে যাবে শেষ করবো এই প্রশ্নের উত্তর না বাংলাদেশের তো আমি এখনও মনে করি যে আপনি যেটা বলেছেন আপনার থেকে আমি কয়েনটা নিলাম যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর একটা লেভেলে চলে গেছে বাংলাদেশের গ্রামীণ উদ্যোক্তার একটা লেভেলে চলে গেছে বাংলাদেশে কিন্তু এত ক্রাইসিসের পরেও ডিসপোজেবল ইনকাম খুব একটা কমেনি ভোগ্য পণ্যের ক্রয় খুব একটা কমেনি সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এটার কারণ দুইটা অর্থনীতির ভাষায় বলতে একটা হচ্ছে একটা বিরাট কালো অর্থনীতি আছে কালো অর্থনীতি সাদা অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে ফেলে কান্তি লগ্নে এটা দ্বিতীয় হচ্ছে বাংলাদেশের আমি যেটা বলবো উই ডিজার্ভ ফার বেটার 
আমরা কখনোই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধে আপনি যে আমি প্রায় যেটা পড়ি একটা তো হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সে অসমাপ্ত আত্মজীবনী আরেকটি হচ্ছে প্রথম আলো প্রকাশিত যে মুক্তিযুদ্ধের ডায়েরি সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের হাতে লেখা চিঠি থেকে মুক্তিযুদ্ধের চিঠি যেটা গ্রামীণ ফোনের সৌজন্যে ছাপা হয়েছে সেটা আমি মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিগুলো আমি প্রায় পড়ি সেই চিঠিতে আছে আশাবাদ সে আশাবাদ ছিল প্লুরাল প্লুরালিজম সকলে মিলে এইটা আস্তে আস্তে মানে সিঙ্গুলার হয়ে গেছে এটাকে প্লুরালিজমের দিকে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যত দ্রুত আমরা প্লুরালিজমের দিকে নিতে পারি আরও বেশি লোককে সম্পৃক্ত করতে পারি আমার মনে হয় আমরা খুব একটা আশাহত হওয়ার কারণ নাই যেভাবে ইতিমধ্যে সরকারকেও একটা ধন্যবাদ দিতে হয় সরকার ইতিমধ্যে এই দু তিন বছর আগ পর্যন্ত কোভিড পর্যন্ত যে আশাবাদ ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্ব বিনিয়োগকারীদের সে আশাবাদটা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি আমরা যদি মোটামুটি গ্রহণযোগ্যটি নির্বাচন করতে পারি এবং নির্বাচন পরবর্তীকালে যদি আরেকটু শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারি একটি ভালো সরকার ভালো অর্থমন্ত্রী এমনকি অন্যান্য রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো পরিবর্তন আনা যায় যারা প্রমাণিত হয়েছে নীতিমধ্যে তারা ব্যর্থ তারা এক নয়তন্ত্রিকভাবে রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান চালাতে চান তাদের থেকে আমি যেটা বলেছি মুক্তিযুদ্ধের যা আদর্শ উদ্দেশ্য ছিল প্লুরালিজম সেইটাকে যদি আমরা আনতে পারি ডিসিশন মেকিং প্রসেসে আমরা অবশ্যই এখনও আশাবাদী থাকতে পারি আপনার এই শেষ কথাটি বা শেষ আশাবাদ দিয়েই আজকের উইকলি রিভিউ অনুষ্ঠান শেষ করব। মামুন রশিদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সামনের কোনো আমরা আবার হয়তো আপনাকে পাবো